小的梦，要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？回望昔年，合拜日月，执手结为神是夫妻，为惜姻缘树下，误解红线，三生石上错漏姓名，今日月神辉依旧，然夫妻情分挥散，从此望梅林粉面重扫，金簪出帘，便享春光，再结良缘。大祭司那边有消息了吗？少君放心，大祭司已经去见主君了，很快就会有消息。属下多嘴啊！少君您这刚回来，不曾歇息片刻，便就开始忙合力之事。待父君同意了合力之事，梅林便彻底自由了。属下不明白，少君您爱慕少君妃，为何还要与她合离啊？这雪龙须，是老天给我的机会。他能放下前尘往事，已是万幸。如今花期将至，待他解毒之后，若本君再编造其他理由，将他强行留在王宫，那便才是真的谢恩图报了。那少君您的心意呢？至少也该让少君妃知道啊。他若还背负着少君妃的责任，我向他坦诚心意总是负担。只有合力后，他才能做回真正的梅林姑娘，用他自己的意愿选择留下或者离开。可少君您付出了这么多，属下愚见，少君妃刚放下景王，此时并非合力的好时机。我觉得应该让梅林姑娘多留一些时日，少君您的一面。才会更大。本君要赢的，并不是景王，而是梅林的心。少君，怎么样了？恭喜少君，王上已经同意合离。我根据天象告知王上，月昆仑的神女之力已从梅林身上离开，王上并未起疑。将军，王上同意了日昆仑合离之事。看来天神这次站在本将这边了。同志会，同志会向巡防营报道。潘心林。潘心林向巡防营报道。此番不仅重振了青州商贸，还收复了人心。王爷，青州真的是活过来了。要让一座城活过来不容易，我们要做的还有很多。眼下边贸事宜了结
，待边防也布置完毕，我想，皇上应该就会催促王爷返回昭京了。青州重建才刚有起色，这么频繁的更换府官，无异于安定人心。父皇会明白的。梅林，梅林，向巡防营报道。齐步走。算算日子，雪龙须也该开花了。让赖头郎中去西安王宫给梅林请一道平安脉，务必确保他的末脉之毒已解。是。何离书在此，如今你已不再是少俊妃了，而是梅林姑娘。这玉环是……你可知这玉环在西燕是表达心意的信？啊，不是，我是说这个。何离书他……呃，这个玉环他……呃，反正我的意思是说。这是毒发，雪龙须也被明君抢走了。这就是你说的许龙须吗？正是，果然是圣山神草啊！闻了一下，便神思荡漾。若是吃了，自然是可得长生啊！啊！哈哈哈哈哈！不可。夫君，这雪龙须生吃不得，阻止王上长生，难道你想造反不成？拿下！夫君明鉴，这雪龙须必须得有特殊药材配伍，熬制后服下，才有长生之效。明知王上四处寻药，还千方百计的隐藏雪龙须的下落，少君用意何在呀、啊？夫君，这雪龙须，儿臣就是为夫君所选。你
你隐瞒不报在前，此时才说要献给姑。儿臣一般血龙心确有私心，叶儿臣自知寻错了，也困了。内心有愧于夫君，便想将这血龙血熬制好之后，再献给夫君，讨夫君欢心。除此之外，儿臣绝无二心。王上息怒。皇上，这血龙须的确是花开之后即可食用，是属下推演天象，告诉少君殿下，这血龙须须得特殊药材熬制。这特殊药材，便是日昆仑，需要在阳气极盛之时，日昆仑亲手熬制，这神草方有长生之效。夫君，儿臣愿受四十九道天刑，以证清白。若儿臣扛住这天刑，便证明儿臣对夫君绝无二心。届时，儿臣亲手将血龙须献给夫君。行行。先还给儿臣。欺瞒天子，受上天责罚，以至于当场暴毙的记载。原来这天象所示，是大祭司触怒了天神。大祭司死在当场，便是天神的警示。天神息怒！天神息怒！天神息怒！天神息怒！天神息怒！大祭司是被人谋害。还请夫君明鉴，被人所害，在场的子民全都看见，是上天替王上惩罚了大祭司。如今少君还替大祭司讲话，难不成真的私下与大祭司串通，共同欺瞒你的夫君？夫君，行了，姑念你，有天神庇护，受住了天刑，姑。不会废你，孤已将长生，得百草共威。这血龙须，本就是孤的，生吃，又有何妨？夫君，不可！你若再存有忤逆之心，这就是你的下场。不，夫君，不可！
，回禀少君，少君妃脉象虚浮，确是中毒之下。少君妃末脉之毒发病如此急促，像是在青州劳累，又或近日偶有病痛，若不及时解毒，毒火会焚坏少君妃肺腑啊！少君，现在解药也没了，阿梅怎么办呀？一定还会有办法的。少君，少君，打雾或许有办法。属下知道有种血咒禁术，需找到与少君妃血液相融的人换血，但此法凶险。王爷，郎中可有消息了？梅林现在是否还动辄虚汗？可有食欲不振？每日睡几个时辰？王爷，郎中才刚到西燕，消息还未传回呢。不行，还是差人给西燕王宫送个拜帖。我还是要亲眼看到梅林安好才能放心。是。血虫已经备好了，只等给少君妃换完血，她便会醒来。你醒了，感觉哪里有不舒服吗？少君，你毒发昏迷了，幸好。发时，我的五脏六腑像是被烈火灼烤一样，我的毒解了。嗯，我活下来了，都过去了。才能活下来。多谢少君的救命之恩，美莲，你自由身体养好了
我就送你回青州。这几日你便好好休息。昭君，你怎么了？受伤了？前几日受了点小伤，没大碍。只是，可惜了这青州节，沾上血气，便再也擦不干净了。那我就再做一个新的青州节，送给少君。好。你好好休息相容，带走。下一个，美丽。如果你知道了真相，你一定不会原谅我吧？对吗少君，即使帮不上忙，我也希望你能开心些。血奴之术也无法解孟白之毒。此前梅林姑娘毒发晕倒，用血奴给她换血，也只能延续她三个月的寿命。唯有血龙须，才能根除孟白之毒。血龙须，对。我还可以再找雪龙雪，我一定可以救美丽。她只有三月寿命，三月过后，就算雪龙须也无力回天。属下告退。是已经解了吗？血奴之术是怎么回事
姨，发生什么事了？阿姨。用血奴给他换血，也只能延续他三个月的寿命。还好吗，阿姨？撑着点儿。是我不好，没能护住雪龙勋。如果我的血可以救你，我就不会伤害其他人。嗯太好了，美玲姑娘的毒已经解了，王安也可以安心了。可是我最近总觉得心绪不宁，正好吸烟的白提到了，我们即刻出发。王爷，既然已经解毒了，你也该放下了。王爷。阿姨，阿姨，阿姨。那根银针上刺了散金毒，非你武功，是为救你。为何？月琴，你为何变成了这样？阿姨性命无碍。放心，他对你很重要，我不会让他死。你所谓的重要，是因为他是我的朋友，还是因为你可以继续用他的血为我解毒？
我问你呢？你说话。若是我不死。你就不会放过他，对不对？对不对？你不会死的。任何人都不该替我去死。雪龙迅没了，那是我的命。蝼蚁尚且贪生，你就这么不想活吗？美雷，我求你。你可不可以当做什么都没有发生过的活着？月清，你不要一错再错了。沾过血之后，就很难洗掉了。但我不在乎，我只想护住你。我不需要，我不需要。我会放你回青州的，一切都会变得跟原来一样。早点歇息，月琴，月琴。照顾好邵俊飞，没有本君允许，不得离开房间半步。是是。是对不起，是我害了你。没事，再喝一点。没事。也受了伤，阿姨也起来了，这下你该放心了吧？阿佳来看你了。若你再不进米水，我便只能让阿佳也留在宫中照顾你了。我在门口等你。别怕，别怕，没事的。阿佳，阿梅，你成了少君妃，想见你面可真难啊！是我照顾不周，以后你可以随时进来看他。好呀，好呀，阿梅，走。阿梅，你怎么瘦了这么多呀？脸色也这么差，是不是少君待你不好？没有，少君他，他待我很好。我和阿姨可都是阿梅的娘家人。少君可不能欺负阿梅，他没有。啊，阿姨呢？阿姨她在养病呢
，前几日我染了风寒，将病气传给了他。阿姨的身子太弱了，我早就说了让她和我一起保养。坐下说吧，阿佳给你带了许多青州的诗诗。阿美，快坐。你之前在信里说想念青州的味道，我给你带了好多好吃的，快尝尝。阿佳，嗯，这个药囊你拿着。啊，快点儿，免得我将病气给了你。有这么可怕吗？御医都说了，我这个病将好未好时，最容易传染给人。说好了。我不怕，我身子可比阿姨好多了。你是掌柜的，若是感染了会耽误生意。你说好了，你现在出宫。啊，出宫。我就不打扰二位了。哦，对了，阿妹，你多吃点。阿佳，你记得，到了驿站务必打开那个药囊，服下里面的药，才能确保不会被传染。哦，阿妹，你若是受了委屈，记得和我写信啊。好，快走吧。嗯，少君，我先走了。少君妃，阿梅，我害怕，只有我死了。他们才能活。少君，少君里面请。梅林跟我说，他拿错了药囊，怕你吃坏肚子，让我取回来。阿梅怎么那么粗心？梅林宁死，也不会让你再伤害任何人。皇上，少君妃自缢了。回禀王上，人死了。晦气的阉人，竟敢死在我西燕我皇上万万不可！少君妃本是自觉。如若王上动刀，恐惹大爷非议啊！你是什么人？奴婢是少君府的掌事宫女。王上，少君妃是自缢，不如就压下和离消息，以少君和少君妃感情不睦为由，将死讯传回大爷，如此便无关国事，仅是男女情事。将影响降到最低，绝不能耽误为王上修建长生塔。你倒是个聪明人，奴婢一心向主，唯有王上身体康健，西燕方得千秋万代。行啊，这个阉人的后事就由你来处理。记住，尽快带回大燕入毒，免得脏污了本王的长生之地。恭送王上。梅林，梅林呢？你想干什么呀，朱君？你和那阉人已经和离，不要再生事端了。
上去。夫君若执意阻拦，儿臣只能以死明志了。少君，属下不能亲眼看着您送死啊！生死由不得你，日昆仑的命，只能属于孤。你不是想他吗？孤就赏你，在此闭门思过。绑起来。是。是悲，喜